。老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，在哪？在哪？在哪？在哪？条女搞掂咗喎，有咗边度等？喺老爷等我。陈小春山鸡哥开咗间老爷啊？系哦。等阵，你头先话条女咩啊？搞掂咗。同你讲几多次？唔系搞，系约啊，系约啊。玩就一向我大晒，我玩晒。红杏掌管一大，菠柳鸡斗与大当都睇晒，拖地自高。涛哥，田螺蟹出电喎，死咗噶啦咩？你又出翻嚟啦！王太老师，咁我继续系大抽啦，系咪先？嗱，这位呢就厉害了。如果你之前有看我们节目的话呢，在武汉那边呢，我们认识到了一位叫我们的外号叫做，呃，电瓶车小姐姐。现在是放寒假了吗？对啊。所以呢，我们也请到了小姐姐的过来客串几我们的品尝记。今天这一家呢是鲁爷以及旁边的七爷，两家店呢都是一位很厉害的叫陈小春的人，认识吗？啊，九零后也是。啊，对，没错，开的两家店。那么这两家店呢都会吃到一些。不同的东西了，所以可以点餐了吗？我们快点啊！这个好不好？为什么它没有图啊？你刚才是摸我的手吗？嗯。碱水面是吗？我特别喜欢吃这种面，觉得特别脆，特别有嚼头。其实佢好聪明嘅，但系唔聪明。佢七爷跟鲁爷两家店之间有互补，一家是吃面，一家是吃菜。那么吃的这边这个呢是七爷的，呃，最招牌这个叫清汤牛腩面了，碱水味重了一点。哎 ，OK， 就它跟一般的那种牛腩比的话，它不是卤的时候很，很很很咸，很干嘛？不是那种，它角度里面是淡的，而且它这个牛腩最大的好处是化。就这种啊，肉丝一条一条给你看，你看，轻而易举可以把它给弄开。汤我不满意，但是这个牛奶跟面都是 OK 的。其实呢种做法呢都唔系话好港式啊，广州个港其实系好港式，系香港个港。咁包括这些碗，你看，鸡公碗啊，这种啊，都是很香港的东西，而且那种清汤腩面那种做法，广州都很少。不粘的，我觉得粘了之后，它醋味反而给它盖过它的肉味。但是觉得我个人喜欢粘一点。而且我觉得它就算不粘醋的话，它本身也没有什么腥味啊。是南京的鸭子。感觉鸭子的肉更加松一点，然后鹅的肉会更加紧实，更弹牙一点。小愣虽然胜战，但是呢，如果是真正去过澄海那边去吃卤鹅的话，你就会发现它这个其实味道呢，嗯，并不算很正宗了。就是会偏淡一点点，那个卤汁不算说是很正那种的。可是我不是特别喜欢吃很咸的卤味啊。个人口味，我如果从正宗的角度来说，它做的不够了。一只卤鹅当中最金贵的部位就是整个额头。当地的很多那种老饕老食客的话，是很喜欢拿这个配。顶级洋酒 S O R 怎么样？一口下去是，哎，这口甜一点，那口咸一点，这口硬一点，那口软一点，很反腐的变化很好吃，建议你试一下，不会有恶心的感觉。它卤水味很香，但是还是觉得有点恶心。然后小乐，你发现一个问题没有？即使是我在讲话，摄影机是对着你。每一个摄像都他妈王八蛋，有这种毛病的，完全不用理我，都是我在讲话，在画外音吗？导演。不用拍我啦，我也没有说。靠！就
。那刚才是因为呢，我们吃的时候呢是人多，而且是没有位置，所以我们选择了露天来做。但实际上呢，我看一些的网上一些说法，就是、说它里面店铺呢其实很有特色。它这边其实很好玩，它还原了一些香港戏院里面的感觉。这一篇，这一边写的是售票处，然后到这边呢就是各种的电影海报。无他，因为陈小春他本来就是一个 artist 来的，所以他在很努力还原这些，我挺喜欢的。我兄弟，在心中。小龙觉得怎么样？这边？但是没有说给到我特别特别惊艳的那种感觉。其实在我看来，我觉得这顿饭就一般般了，因为两百八十多块钱，我们四个人除了小愣以外，我们三个男的就觉得没有吃饱的，而且都没有叫饮料，他们都是。但是我会觉得这个就网红店喽，呃，山鸡哥开的店子，过来拍拍照啊，怎么样啊，也还 OK。但我觉得他可能是有点在广州开了一家香港消费的店子，因为香港吃饭可能就是三四十块钱一碗面一碗什么的。最后我想说的是，刘海乐是要吃下全世界的人。那姚大秋吃什么呢？<笑>好了，随便了。是我吃剩下的吧？<笑>好。